Bienvenidos a otro programa de Entre Docentes. Mi nombre es Hugo Férez y el día de hoy les tenemos un programa muy interesante. El maestro Jaime Lara nos enseñará a usar los apuntes digitales de mejor manera. Además, en la sección de pensamiento crítico, con la doctora Angélica María, nos hablará de más estrategias para poder pensar de manera crítica. Y finalmente tendremos la sección de opinión de expertos, en la cual nos acompañará el maestro Juan Manuel Cuellar. Así que, sin más preámbulos, comencemos con Entre Docentes. No olviden dejar sus comentarios utilizando el hashtag entre docentes, además de suscribirse y darle clic en la campanita activando todas nuestras notificaciones. Mi nombre es Hugo Férez y regresamos con más entre docentes. Hacer buenas anotaciones facilita considerablemente el estudio y ayuda de manera decisiva en la comprensión de la materia. Tomar apuntes implica que se preste atención a lo que se explica en la clase. Permite seleccionar la información que es más relevante, organizarla y escribirla adecuadamente para repasar y estudiar. El maestro Jaime Lara nos mostrará cómo usar esta herramienta de manera digital. Y volvemos con más Entre Docentes. Hola y bienvenidos a Consejos de Tecnología. El día de hoy vamos a crear apuntes digitales en la aplicación de OneNote de Microsoft. Acompáñame para ver cómo funciona. Puedes descargar la aplicación de OneNote para tu computadora de escritorio o laptop desde la página oficial de Microsoft. También como puedes ver en pantalla podrás acceder a las tiendas oficiales de tu dispositivo móvil para descargarla ya sea para un smartphone o una tableta. Nosotros ya tenemos instalada la aplicación en una tableta y como podrás observar, puedes organizar tus notas en secciones y páginas. Podrás iniciar a escribir en tu nota ya sea por medio del teclado o utilizando tu mano o un lápiz óptico. En la sección trazo de la aplicación podrás encontrar una goma, diferentes lápices a los cuales podrás definir los colores que más te gusten, así como un marcatexto. En la pestaña de insertar podrás agregar ya sea fotografías o imágenes que hayas descargado. Además de que podrás hacer zoom en la hoja para ajustar el contenido que estés visualizando. Puedes agregar varias imágenes o fotos a tu nota, así como cambiar su tamaño y posición. La herramienta de selección de lazo te permitirá fácilmente reubicar el contenido en tu nota. Te recomiendo siempre colocar un texto al lado de una imagen, recuerda el principio multimedia que dice que aprendemos mejor de la combinación de imágenes y texto. Otra herramienta que te recomiendo en OneNote es el marcador o el resaltador del texto y como puedes ver tenemos varios colores a elegir. Afortunadamente también contamos con la herramienta de deshacer o rehacer por si nos equivocamos. Además de crear tu nota con diferentes colores e insertar imágenes también podrás añadir formas geométricas que ya están previamente configuradas. Yo en este caso, además de estar trabajando con la tableta, tengo la ventaja de estar trabajando con un lápiz óptico y adicionalmente OneNote tiene la herramienta para reconocer trazos y esto me permite que aunque no sea muy bueno dibujando, el trazo se reconozca de manera automática. Puedes también dibujar con el dedo o en caso de que tengas un lápiz óptico, puedes definir la posición en la cual lo estás sujetando. Adicionalmente podrás compartir y colaborar con otros. OneNote dice que las grandes mentes no siempre piensan igual, pero pueden compartir ideas y crear juntos. 
Otra característica que tiene OneNote es el modo oscuro por si te llega la noche y tienes que seguir trabajando. Estamos seguros que usando OneNote podrás crear notas creativas y llamativas. Síguenos para más consejos. Hasta la próxima. Muchas gracias a quienes están conectados aquí en nuestro canal de YouTube. Personal de staff estará respondiendo a todos sus comentarios. Mi nombre es Hugo Férez y volvemos con más Entre Docentes. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar y clasificar lo que está a nuestro alrededor, una comprensión y análisis más eficiente, además de una mejor planificación y administración. Vamos con la doctora Angélica María para que nos explique más acerca de distintas estrategias para pensar de manera crítica y regresamos con más entre docentes. Hola nuevamente, qué bueno tenerlos aquí en este espacio, en esta nueva cápsula en la cual el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esas estrategias que podemos utilizar en el aula y por fuera de ella obviamente para que nos permita eh, llevar a nuestros estudiantes a ese desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico. Es importante que nosotros pensemos en ciertas estrategias que favorezcan eh, estas habilidades y dimensiones que hemos venido hablando, ¿cierto? sobre las cuales hemos hablado que son la metacognición, la argumentación, la resolución de problemas, el pensamiento histórico, son habilidades que nos van a permitir a nosotros y obviamente a nuestros niños y jóvenes a pensar de manera crítica la realidad en la que habitamos, a tomar una postura, una postura autónoma, propia, con buenas razones, estas estrategias estrategias entonces nos permitirán poco a poco ir jalonando ese desarrollo o fortalecer esas habilidades que tenemos y que son habilidades de orden mental pero que a veces están en, des en un desarrollo muy inferior o nivel medio y necesitamos llevarlas a un desarrollo superior. Las teorías de la neurociencia nos muestran entonces que ese fortalecimiento continuo en el uso del lenguaje por ejemplo nos permiten comunicarnos mejor y mejorar esos procesos comunicativos implica como lo habíamos dicho en sesiones anteriores, mejorar la argumentación. Para ello entonces, estrategias por ejemplo como el debate, como los foros, como la puesta de esas situaciones, problemas de los problemas socialmente vivos como lo habíamos hablado en otros momentos, hacen que nuestros jóvenes y niños empiecen a pensar sobre su entorno. Cada una de esas situaciones realmente tocan a cada una de estas personitas a las cuales vamos llevando en este proceso de discusión. Esos espacios de discusión a través de diferentes herramientas, podríamos decir que por ejemplo eh, la mayéutica socrática que es una de las que más se ha utilizado es fundamental a la hora de empezar a desarrollar y fortalecer estas habilidades de nivel superior. Pensar críticamente no es fácil, pero cuando nosotros empezamos a, a pensar de manera intencional el desarrollo de ciertas estrategias en nuestras secuencias didácticas, poco a poco vamos a ir viendo ese nivel de desarrollo que nuestros jóvenes van alcanzando. Entonces, algunas herramientas, por ejemplo, que permitan ese juego lógico, ese razonamiento lógico de nuestros estudiantes desde cualquier área del conocimiento les va a permitir que ellos potencien esas habilidades para la vida misma. A veces los docentes, por ejemplo, se cuestionan, bueno, y desde la educación física, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo llevar a mis estudiantes a que piensen de manera crítica, a que escudriñen en los discursos, a que develen los textos y contextos y qué hay detrás de ellos? Bueno, entonces aquí vemos cómo a partir de herramientas, por ejemplo, como 
la metacognición podemos aún en una clase como educación física llevarlos a que piensen sobre su propio cuerpo, sobre sus movimientos, sobre la toma de decisiones al realizar las acciones en un trabajo en equipo, a veces en trabajo individual. Recordemos algo muy importante que ya hemos venido enfatizando y es el pensamiento crítico se logra en la medida en que yo estoy en el diálogo con el otro. La toma de decisiones tiene dos partes, una primera que es intencionalidad, una intencionalidad perdón, individual y otra que es una intencionalidad colectiva. Entonces, por ejemplo, el trabajo colectivo favorece esa puesta en escena para el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí dejamos entonces unos pequeños tips para empezar a trabajar elementos como la discusión, como el debate, como el foro para fortalecer la argumentación, pero también elementos para trabajar la metacognición. Esperamos entonces que ustedes se conecten nuevamente con nosotros y que continuemos ahondando en estas estrategias y en otros temas para desarrollar el pensamiento crítico. Un saludo. Entre los cursos disponibles no olvides checar el curso de habilidades mentales del conocimiento. Este logrará desarrollar la competencia procedimental y el pensamiento estratégico en tus estudiantes. Lo podrás encontrar disponible en la plataforma de www.educarenlinea.mx Yo soy Hugo Férez, vamos con más Entre Docentes. Si todavía no te has registrado en la plataforma educarenlinea.mx, es momento de que lo hagas. El registro no tiene costo y es posible inscribirse a cursos sobre educación y tecnología. Una vez registrado, podrás inscribirte a cursos sobre educación y tecnología, podrás avanzar a ritmo propio y todos nuestros cursos cuentan con validez soportada en Reboe. Recuerda, www.educarenlinea.mx El pensamiento se origina y se desarrolla en el ser humano, de acuerdo con las formas que le son inherentes, como el análisis, síntesis y la comparación. Por eso, la habilidad del pensamiento es la capacidad y disposición para el desarrollo de los procesos mentales, que contribuyen a la resolución de los problemas de la vida diaria. Pero esta no es la única habilidad. Vamos con nuestro experto, el maestro Juan Manuel Cuellar, para que nos explique más del tema y regresamos con más Entre Docentes. Buenas tardes, soy el maestro Juan Manuel Cuellar Martínez y quiero agradecer la invitación a participar en este programa Web TV Entre Docentes. El día de hoy platicaremos sobre las habilidades del pensamiento y la manera en cómo podemos fomentar su desarrollo en los estudiantes de educación media superior. Entendiendo las habilidades del pensamiento como los procesos mentales que nos permiten el manejo, la organización, y el procesamiento de la información que recibimos, podemos mencionar que existen cinco habilidades básicas, como son la observación, la descripción, la comparación, la relación y la clasificación. Cada una de ellas debe de ser desarrollada por parte del estudiante para potenciar todas sus habilidades cognitivas. Eh, podemos iniciar mencionando que de acuerdo a Silvia Noer, en su cartografía mental, menciona que a través de los mentefactos, a través de los mapas mentales, 
de los mapas conceptuales y de las relaciones semánticas se pueden establecer un, un desarrollo en dichas habilidades del pensamiento. Sin embargo, considero que la mediación pedagógica entre el docente y el estudiante es fundamental para poder lograr una potencialización de dichas habilidades. Eh, algunas de las sugerencias que, que en lo personal me han funcionado y en el desarrollo de estas habilidades es precisamente algunas actividades que les quiero mencionar y que seguramente muchos de ustedes ponen en práctica. Eh, partiendo de la premisa que todo lo que no se utiliza se atrofia, pues precisamente las habilidades del pensamiento deben desarrollarse, deben ejercitarse para no, atro no verse atrofiadas. Y bueno, pues una de las actividades es precisamente promover la curiosidad en el estudiante, enseñarlo a analizar, a dudar de cualquier tipo de conocimiento o información que reciba, de enseñarlo a justificar dicha información que emane de su pensamiento, eh, que pueda él mismo argumentar eh, de manera personal eh, alguna situación que se le presente, que tenga la capacidad de analizar la información que vaya recibiendo. En estos tiempos sabemos que hay una gran cantidad de información y el proceso analítico es fundamental en el desarrollo de las habilidades del pensamiento. También puede estructurar ciertas inferencias con el fin de desarrollar estabilidad y también eso lo va a llevar a que se propicie una gran creatividad en el estudiante. Es muy importante también mencionar que es fundamental desprenderse en un momento de los paradigmas, de entender el proceso de desaprender para que con ello se pueda en algún momento retomar nuevos conceptos y fortalecer sus habilidades cognitivas. Estas son algunas de las herramientas que yo les comparto con el propósito de fomentar ese desarrollo tan importante de las habilidades del pensamiento en el estudiante de educación media superior. Gracias. Llegó el momento de despedirnos, no olviden dejar sus comentarios utilizando el hashtag entre docentes, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en esta transmisión y nos vemos el martes de la próxima semana a las 7 pm. Mi nombre es Hugo Férez y esto fue Entre Docentes. Hasta la próxima.